హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు సక్సెస్ సీక్రెట్ నేను మీ సంతోష్ కుమార్ ఈ మధ్య కాలంలో మన నిత్య జీవితంలో చూస్తున్నాం కానీ వార్తలలో కానీ ఎక్కడ కానీ చూసినట్లయితే చాలా సమస్యలు ఎక్కువగా ఈగో ఈ యొక్క ఈగో వల్ల వస్తున్నాయి ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూసిన ఒక సినిమా కూడా ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చిన తెలుగు సినిమా కూడా శైలజారెడ్డి అల్లుడు సినిమా కూడా చూడండి టోటల్గా ఒక ఈగో అంశం మీదనే ప్రధాన ఇతివృత్తంగా చేయడం అనేది జరిగిందండి అయితే అసలు ఈ ఈగో ఏంటి దీనివల్ల వచ్చే సమస్యలు ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేయబోతామండి మొదటగా అసలు చూస్తే ప్రతి అంటే మానవుల్లో ముఖ్యంగా ఆరు అంతఃశత్రువులు అనేటివి ఉంటాయి అవి ఏంటి అంటే కామం క్రోధం లోభం మోహం మదం మాత్సర్యం ఇవి ఆరు మానవుల్లో ఉన్నటువంటి అంటే మన లోపల ఉన్నటువంటి ఆరు అంతఃశత్రువులు బయట ఉన్న శత్రువు కంటే కూడా ఇవి మనకు ఎక్కువ ప్రమాదం చేకూరుస్తుంటాయి మరి వీటిలో ఉన్నప్పుడు మనము ఈ యొక్క ఆరు అంతఃశత్రువులో ఈ యొక్క మదం గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం అండి అసలు ఈ మదం అంటే ఏంటి మదం అంటే అహం అంటారు దీన్ని అహం అహం దీన్నే మనము ఇంగ్లీష్లో ఈగో అని అంటుంటాం అంటే మనకు ఈగో అంటేనే తొందరగా కనెక్ట్ అవుతాం కాబట్టి దీన్ని ఈగో అని అంటుంటారు అయితే ఎవరికైనా కూడా అసలు ఆనందం ఎక్కడ లభ్యం అవుతుందంటే ఈ యొక్క ఈగోని విడిచిపెడితేనే ఆనందం అనేది లభ్యం అవుతుంది ఈ యొక్క ఈగో అనేది చిన్న పెద్ద తారతమ్యాన్ని అదేవిధంగా వివేచన విచక్షణను పూర్తిగా హరిస్తుంది మర్యాద రహితుల్ని చేస్తుంది అంటే విచ్చలవిడిగా ప్రవర్తించే మనకు ఒక ప్రవర్తనను తీసుకొస్తుంది ఈ ఈగో అనేది సత్యాన్ని చూడనియదు అని మాట్లాడనియదు అసలు ఆ సత్యానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను కూడా మన దరిదాపులకు కూడా రాకుండా ఆడుకుంటుంది ఈ ఇవో అనేది ధర్మాన్ని పాటింపనియదు మంచి చెడుల్ని ఆలోచించనియదు కోపాన్ని పెంచి ఆవేశపూరితంగా ఆలోచన రహితంగా అలాంటి ఎలాంటి ఆలోచన లేకుండా కోపంగా మాట్లాడేలా చేస్తుంది ఈ విధంగా చేయడం వల్ల అంటే మనకు ఆవేశం వచ్చేసి కోపం వచ్చి ఆలోచన రహితం కనుక మాట్లాడడం అంటే ఆటోమేటిక్గా మనం ఒక ఒక మనం డిక్రీజ్ అయిపోతాం అన్నట్టు అంటే ఈ విధంగా మానవుణ్ణి ఎందుకు పనికి రాకుండా అనేది చేస్తుంది ఇగో అనేది అయితే ఈ యొక్క అంతఃశత్రువులను జయించి ఆనందాన్ని పొంది అందరికీ ఈ యొక్క ఆనందాన్ని పంచిన వాళ్ళు వశిష్ఠుడిగా మనకు పెద్దలు చెప్పుకుంటారు మరి యొక్క ఈ అంతఃశత్రువులను జయించకుండా అందుకు విరుద్ధంగా ఈ యొక్క ఇగోను వీడకుండా తపశక్తులను తర్వాత వివేచన విచక్షణను తన యొక్క కోపం అనే అగ్నికీలల్లో ఆహుతి చేసుకున్న వ్యక్తిని విశ్వామిత్రుడిగా చెప్తుంటారు అహ ఈ యొక్క అహాన్ని శరీరంలోని అను అనువున పోషించి పెద్ద చేసిన వాడు ఎవరంటే దుర్యోధనుడు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి ఈ యొక్క అహం తెచ్చే అంటే ఈగో తెచ్చే దుర్గుణాల్లో మూర్ఖత్వం కూడా ఒకటి ఈ యొక్క దుర్యోధనుడు బాబాయ్ కొడుకులకు రాజ్య విభాగాన్ని ఇవ్వనున్నాడు ఈ యొక్క మూర్ఖత్వ పొరలు కమ్మిన అతడి కళ్ళు సత్యాన్ని ధర్మాన్ని చూడనీయలేదు అసలు వాటి గురించి కనీసం ఆలోచించలేని కూడా ఆలోచించలేదు చివరికి ఈ యొక్క మహాసంగ్రామానికి కారణమై అపారమైన జన నష్టాన్ని కలిగించిన వాడయ్యాడు ఎందరికో గర్భశోకాన్ని కూడా మిగిల్చిన వాడుగా నిలిచిపోయాడు మరి యొక్క అహాన్ని దరిదాపుల్లోకి రానియ రానియని వారు ఎవరంటే రానియ కూడని వారు ఎవరంటే గురువు ఈ గురువు తనకు ఉన్నటువంటి పాండిత్యం బోధన ప్రతిభ మరెవ్వరికీ లేదన్న ఆలోచన వచ్చిన మరుక్షణమే అతడు ఈ యొక్క గురువు పీఠానికి అనర్హుణ అయినట్లే తాను చెప్పిందే సరైందనే గర్వం పెరుగుతుంది దీంతో పాటు వినయ విధేయతలను కూడా దూరం అవుతాడు నాలెడ్జ్ను పెంచుకోవడం కూడా వెనకంజ వేస్తాడు మంచి చురుకైన తెలివైన విద్యార్థి వేసే ప్రశ్నలకు సమాధానం కూడా చెప్పే ఆలోచన కూడా చేయాడు మరీ ముఖ్యంగా అలాంటి చురుకైన తెలివైన విద్యార్థి అడిగిన అతడి ప్రశ్నలకు అసలు అర్థమే లేదంటాడు దీంతో ఆ యొక్క విద్యార్థి దృష్టిలో ఆ గురువు చులకన కావడం అనేది జరుగుతుంది దీంతో పొందవలసినటువంటి గౌరవాన్ని కూడా పొందలేడు విద్య వల్ల మన సహజమైన వినయం మరింత పెరగాలి తప్పితే అది తగ్గకూడదు అయితే ఈ సాధించిన విజయాలు కూడా మరింత ఉత్సాహాన్ని నింపాలి ఆలోచన కొత్త పుంతలు తొక్కి మరిన్ని పనులు చేపట్టి విజయం సాధించాలి అలా కాకుండా ఈగో అనేది తలకెక్కితే మాత్రం ఈ యొక్క డౌన్ ఫాల్ అనేటి స్టార్ట్ అయినట్లే ఇది విద్యార్థికి కానీ శాస్త్రవేత్తకు కానీ ఒక గురువుకు కానీ ఒక ప్లేయర్కి కానీ ఎవ్వరికైనా కానీ అంటే ఒక లక్ష్యాన్ని 
చేరుకొని మరిన్ని లక్ష్యాలను చేరుకోవాలనుకున్న తప్పిన తపన కలిగిన ఎవ్వరికైనా కూడా ఇది వర్తిస్తుంది ఈ యొక్క ఇగోను విడిచిన వేళ అంతా ప్రేమమయమే అవుతుంది అది మన అవగాహన శక్తిని పెంచి మంచి ఆలోచన పనులుగా చేస్తుంది ఈ యొక్క శత్రుభవనను వీడేటట్టు చేసి అందరూ సమానమే అనే ఒక సమభావంతో చూసే మనకు ఒక దృష్టిని ఇస్తుంది ఈ యొక్క అహాన్ని వీడి జ్ఞానం అనే మహాసముద్రంలో ఈదే వాడికి జీవితం లోతు అనేది తెలిసి వస్తుంది అది అతనికి ఒక ఒద్దికను ఒక నెమ్మది తత్వాన్ని నేర్పుతుంది విధేయుని చేస్తుంది అంతేకాకుండా జ్ఞాన పిపాసిగా అంటే ఎప్పటికప్పుడు కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవాలి అనే అని ఒక జ్ఞాన పిపాసిగా ఉండనిస్తుంది మరి యొక్క మన లక్ష్య సాధన మార్గంలో అతి పెద్ద ప్రతిబంధకం ఏంట మనం మనం తెలుసుకున్నాం కాని ఈ ఈగో ఈ ఈగోను కనుక మనం దీంట్లో ఈగో ఇంగ్లీష్ లో ఈ జీవో ఈగో ఈ ఈను కనుక మనం వదిలేస్తే గో ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం కాబట్టి ఈ విధంగా ఈగోను వదిలేసి చేస్తే తప్పక ఇది మన సక్సెస్ సీక్రెట్ లో ఒకటిగా భాగంగా నిలుస్తుందని నిలుస్తుందని భావిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ నేను చేసే ఈ ప్రయత్నం మీకు నచ్చినట్లయితే ఇలాంటి మోటివేషనల్ తప్పక ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్